Das ist doch nicht dein Ernst. Fällt dir was Besseres ein? Aber eine Trennung ist doch keine Lösung. Wenn wir unsere Beziehung beenden, hat Gero nichts mehr gegen uns in der Hand. Nur so können wir ihn dazu bringen, Nick, Steffi und Uli in Ruhe zu lassen. Wir dürfen jetzt nicht nur an uns denken. Selbst wenn wir uns trennen. Gero kann auch überall herumposaunen, dass er uns beim Knutschen erwischt hat. Ja, aber vielleicht denkt dann jeder, dass er die Geschichte nur erfunden hat, um von seiner Kokserei abzulenken. Was sagst du? Ja, ich wollte es auch erst nicht glauben. Aber ich weiß, dass Gero kokst. Was ist aus ihm geworden? Ist. Ich war leider auch noch ein Erpresser. Es ist wohl das Beste, wenn wir uns eine Zeit lang nicht mehr sehen. Ich will dich aber sehen und ich will mich nicht von dir trennen, egal was passiert. Wie sehe ich aus? Geht's so? Ja, perfekt. Ja. Keine Träne mehr. Hoffentlich. Ich muss jetzt nämlich noch in die Agentur. Ach, Mama, ich bin so froh, dass ich dir endlich alles erzählen konnte. Dass Gero uns so unter Druck setzt. Ich weiß. Und ich verspreche dir, wir finden eine Lösung, okay? Danke, Mama. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Tschüss. 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 So, die Softdrinks habe ich aufgefüllt und der Kaffee, der ist für... Okay, ich kümmere mich drum. Geh okay, ruhig. ciao. Entscheidung getroffen? Hast du vielleicht etwas anderes erwartet? Eigentlich nicht. Ich würde nur das Ergebnis interessieren. Hm. Falls es dich beruhigt, ich lasse dich nicht aufregen. Meine Beziehung ist mir nämlich wichtiger als so ein kleiner dieser Kokser. Dachte ich mir. Hm. Wollte ich nur nicht zu früh. Hey, 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 hör ich deine kleine Drohne raus? Wenn du so willst, deine Erpressernummer kannst du dann bald abschließen. Erika lässt nicht locker, bis du Nick und Uli in Ruhe lässt. Oh, jetzt kriege ich aber Angst. Ich bin sehr gespannt, wie die liebe Erika das anstellt. Ja? Hallo, Nina. Was? Was ist mit Gero? Nina, pass mal auf, beruhig dich erstmal, ja? Ich finde eine Lösung. Mhm. Und vergiss nicht, ich liebe dich. Oh, hallo. Das ist aber eine schöne Überraschung. Sind Sie ganz sicher, dass Sie zu mir und nicht zu meiner Mutter wollen? Ich habe lange überlegt, ob ich Barbara in die Angelegenheit einweihe. Und warum tun Sie es nicht? Weil ich die Sache lieber mit Ihnen alleine klären möchte. Oh. Möchten Sie mir jetzt ins Gewissen reden wie Ihre kleine Freundin, dass ich doch bitte die beiden Jungs in Ruhe lassen soll? Und wenn das so wäre? Hm. Müssten Sie schon mit einem besseren Vorschlag kommen. Ich will mein Geld. Warum zahlen Sie mich nicht aus, wenn Ihnen so viel an den Jungs liegt? Sie werden lachen. Daran habe ich selbst schon gedacht. Ich war heute sogar schon auf der Bank, um einen Kredit aufzunehmen. Und wann zahlen Sie? Gar nicht. Weil mir klar geworden ist, dass das keine Lösung wäre. Es wäre ein Fass ohne Boden. Zahle ich einmal, zahle ich immer. Und Sie würden niemals aufhören, uns zu erpressen. Verdammt nochmal, was heißt denn hier erpressen? Es ist mein Geld, das ich zurückhaben will. Ich habe es den beiden geliehen und jetzt will ich es wieder haben. So einfach ist das. So einfach machen Sie sich das. Das Geld steht Ihnen nicht zu. Und die 100.000, die Sie schon bekommen haben, das sind genau 100.000 zu viel. Es war ein ganz normaler Deal und jetzt wollen die beiden nicht zahlen. Was geht Sie das überhaupt an? Was mich das angeht, wollen Sie wissen? Was mich angeht, dass Sie Schlägertrupps gegen meine Tochter und deren Freunde loshetzen? Das reicht, um Sie hinter Gitter zu bringen. Ja, und warum gehen Sie dann nicht zur Polizei? Das Einzige, was mich davon noch abhält. Ich will das Barbara nicht antun. <lacht> Sie haben doch nur Angst, dass ich Ihr süßes, kleines Verhältnis aufliegen lasse. Oder täuschen Sie sich aber. Von mir aus können Sie alles über Nina und mich erzählen. Ich stehe dazu mit allen Konsequenzen, aber im Gegenzug liefere ich sie ans Messer, das schwöre ich Ihnen. Ich will Barbara schonen, aber wenn meine Kinder in Gefahr sind, dann hält mich das auch nicht länger zurück. Sie wissen selber am besten, dass Barbara ihre kriminellen Machenschaften nicht verkraften würde. Also hören Sie auf mit diesen miesen, miesen Spielchen, sonst haben Sie Ihre Mutter noch auf dem Gewissen. Ich habe Ihnen ganz deutlich gesagt, dass ich Barbara alles erzähle, wenn er nicht aufhört, Nick und Uli zu erpressen. Und was hat Gero jetzt vor? Am Anfang dachte er wohl, ich blöffe. 
Aus Angst, dass er unsere Beziehung verrät. Hast du denn keine Angst? Doch. Und trotzdem meine ich es ernst. Hoffentlich hält ihn das ab, die Jungs weiter zu erpressen. Mein Gott, da muss ich doch denken können, dass sich keiner von uns mal eben so 300.000 Mark aus den Rippen schneiden kann. Zumal es noch Geld ist, das ihm überhaupt nicht zusteht. Wenn ich Barbara erzähle, was ihr Sohn so alles treibt, dann hat die den nächsten Zusammenbruch und keiner weiß, ob sie das übersteht. Ich kann nur hoffen, dass Gero noch ein bisschen Gefühl oder Gewissen für seine Mutter übrig hat. Ja, und wenn nicht? Wenn er die Schläger wieder in den Laden schickt? Mhm. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Und du willst wirklich riskieren, dass Gero alles über uns sagt? Arno, deiner Familie? Auch wenn meine Töchter das überhaupt nicht verstehen werden. Und wenn für Arno eine Welt zusammenbricht. Irgendwann hätte ich ihm ja sowieso die ganze Wahrheit sagen müssen. Ich bin bei dir. Das ist auch gut zu wissen. Ich habe nämlich große Angst. Ich liebe dich. Guten Appetit. Erika, hey, schön, dass du da bist. Hallo. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. Ich mache mir im Moment noch ein bisschen Gedanken über Mini. Die ist nach Frau Mentera geflogen zum Ausspannen. Siehst du im Urlaub? Sind schon wieder Ferien? Nein, nein. Aber ich war trotzdem dafür, dass sie wegfährt. Willi hat in den letzten Tagen so viel durchgemacht. Die brauchen ein paar ruhige Tage. Mhm. Könntest du auch mal gebrauchen, was? Mhm. Hat sich Gero bei den Jungs und Steffi gemeldet? Nein, noch nicht. Dachte ich mir. Und jetzt? Willst du deine Drohung wahr machen und Barbara informieren? Grüß Gott. Grüß Gott. Nein. Vielleicht bleibt ja gar nichts anderes übrig. Nur eins ist klar. Dann wird Gero keinen Moment zögern, Arno von unserer Beziehung zu erzählen. Mhm. Ich freue mich so. Gero hat alles so gut vorbereitet. Ja, jetzt braucht er nur noch Patienten. Ach, da mache ich mir gar keine Sorgen. Er ist ein begabter Arzt und sehr kompetent. Das spricht sich rum. Ja, bestimmt. Mhm. Du hättest dann sehen sollen, wie rührend er sich um mich gekümmert hat, als ich diese, diese schrecklichen Halluzinationen hatte. Er ist wirklich der beste Sohn, den man sich vorstellen kann. Hm. Wir haben gerade von dir geredet. Ja? Ja. Ja, Barbara hat mir von der anstehenden Praxiseröffnung erzählt. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start. Danke, es wird schon glatt gehen. Ich denke auch, dass Sie Ihre Mutter nicht enttäuschen werden. Du kannst wirklich stolz auf ihn sein. Das bin ich auch. Ja. Ich muss dann mal wieder. Ich melde mich. Schön, dass du da warst. Ja. Tschüss, Gero. Hm. Frau Sander kommt in letzter Zeit ja öfter mal vorbei. Ja, ich freue mich, dass sie wieder häufiger kommt. Wir können uns alles anvertrauen. Guten Tag. Das ist aber eine Überraschung. Kann ich reinkommen? Na ja, bitte. Also? Es war falsch, von Nick und Uli das Geld zu verlangen. Woher kommt diese plötzliche Einsicht? Meine Mutter soll nicht erfahren, dass ich... Sie würde das in ihrem jetzigen Zustand nicht verkraften. Das heißt, Sie wollen weiter gucken? Nein, ich höre auf damit und mache eine Therapie. Ja, schön für Sie. Viel Glück. Unser Deal gilt doch noch. Wissen Sie, ich halte mich an Abmachungen. Dann ist alles okay. Ich habe auch schon vergessen, dass Sie eine Affäre mit Nina haben. Wiedersehen. Moment mal, nicht so schnell. Und wann kriegen Nick und Uli die 100.000 Mark zurück, die sie Ihnen schon abgenommen haben? Die habe ich nicht mehr. Das steckt alles in meiner Praxis. Das ist mir ganz egal, wo das Geld geblieben ist. Das gehört den Jungs. Ja. Sie kriegen es zurück, sobald meine Praxis läuft. Ich kann mich darauf verlassen. Klar. Ich hätte nicht gedacht, dass Gero noch mal zur Vernunft kommt. Du, Moment mal bitte. Kannst du bitte saubere Teller mitbringen? Okay. Danke. Hm? Ja, ich glaube auch, die 100.000 rückt ja nicht so schnell wieder raus. Äh, du, ich muss Schluss machen, hm? Ich küsse dich. Hm? Tschüss, tschüss. Hi. Kann ich dir helfen? Hoffentlich. Die ganze Stadt ist wegen der Messe ausgesucht. Die suchen dringend uns. Hey, du hast Glück. Eins ist kurzfristig frei geworden. Super, das nehme ich. <lacht> so. 
Zimmer. Der ist für dein Zimmer, der für die Eingangstür. Ich werde in ein paar Minuten abgelöst, dann kann ich dich hochbringen. Hat Zeit, bin sowieso ganz müde vom Rumlaufen. Ich brauche erstmal eine Cola. Okay. Hey, netter Laden hier. Mhm. Läuft ganz gut. So. Hi. Bitte. Hi. Mensch, deine Laune hat sich ja auch nicht geändert. Doch, sie ist jetzt noch mieser. Hm, dann werde ich dich mal aufheitern. Wir brauchen dringend Mineralwasser. Ich spitze auch das noch. Ne? Ach komm, du schaffst das schon. Hm? Ich habe leider schon was vorher und Sascha hat auch alle Hände voll zu tun. Also wenn du willst, kann ich dir jetzt schnell das Zimmer zeigen. Lass mal, du musst doch weg. Vielen Dank. Ich hole die Kiste Wasser, ne? Mhm. Ja. Äh, ja, oder dieser freundliche Junge hier ist natürlich auch jederzeit bereit, dich einzuweisen. Hm? Ja, klar. Gut. Okay. Bis später. Tschüss. Na, brauchst du Hilfe? Nein. Das geht schon. Ich bin gleich soweit. Heute ist Ramons Geburtstag. Ich weiß. Ich wollte nachher Blumen aus sein Grab legen. Kommst du mit? Äh, natürlich. Ich wäre heute Morgen schon mit Frank, aber der wollte lieber allein. Ramons Tod ist ja für ihn eine Welt zusammengebrochen. Frank? Hallo. Willst du mit essen? Nein, ich habe keinen Appetit, danke. Wie geht es dir? Gut, macht euch keine Sorgen. Erika, warst du auf dem Friedhof? Nee, ich wollte nachher hin. Dann frage ich mich wirklich, von wem die Blumen sind. Hallo, Kero, na, wie geht's der Praxis? Kommst du voran? Ja, es läuft alles bestens. Die Eröffnung findet pünktlich statt. Ich weiß, wie viel Organisation dazu nötig ist. Also wenn du meine Hilfe brauchst. Danke, danke. Nicht nötig. Du siehst gar nicht gut aus. Bist du krank? Nein, nein, ich äh, habe nur schlecht geschlafen. Nichts weiter. Ach komm, mach dir keinen Stress. Ich habe ein sehr gutes Gefühl. Du wirst dich bald vor Patienten nicht mehr retten können. Hoffen wir es. Ja. Ach, äh, machst du einen Spazier? Ja, ich brauche frische Luft. Ich hätte es beinahe vergessen. Du hast Besuch. Ja, Nina Ryan wartet auf dich in der Bibliothek. Erika hat dich nicht angerufen? Doch, hat sie. Und was willst du dann noch? Dass du Nick und Uli die 100.000 Mark zurückgibst. Wie oft soll ich es denn noch sagen? Die beiden kriegen ihre Kohle, sobald meine Praxis läuft. Und wann soll das sein? In ein paar Jahren? Ich hab kein Geld. Wenn du unbedingt willst, dass die beiden ihre Kohle schnell zurückkriegen, dann musst du mir schon was leihen. Das ist es. Könntest du vielleicht 10.000 locker machen, so als erste Rate für Nikodoki? Drehst du jetzt völlig durch? <lacht> ja, ich drehe durch. Und wenn schon. Ach, lass mich doch alle in Ruhe! Ist mir doch egal, wie die ihr Geld kriegen, von mir jedenfalls nicht. Du bist ja total durch den Wind. Bist du auf Entzug? Hm. Bitte. Danke. Hier. Komm her, Sie, was soll denn das? Ich bin noch nicht krank. Und wie nennst du es, wenn du das große Zittern kriegst? Ich bin nervös. Aber mir fehlt nichts. Außer deinem Koks, was? So. Du bist doch total abhängig von dem Zeug. Die Nummer mit Nick und Uli hast du doch nur abgezogen, um an deine Drogen ranzukommen. Ach, komm, lass mich in Ruhe. Du brauchst Hilfe von einem Arzt. Ach, ich bin selber Arzt. Ja, schlimmer. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Ich war zwar echt sauer auf dich, aber ich will nicht, dass du vor die Hunde gehst. Ach du. Das ist echt lieb von dir, du. Ich komme alleine, klar. Wir sind quitt. Du musst für mich nichts tun und du sollst es auch nicht. Da kommst du doch nie alleine raus. Das soll das nur meine Sorge sein. Bin ich froh, dass Gero endlich Nick und Uli in Ruhe lässt. Weißt du, wir sollten es Ihnen sagen? Das muss Gero schon selber tun. Das tut mir leid. Dass diese Drogen aus dem Jungen gemacht werden, ist furchtbar, ist krank. Ja, aber er weiß, dass er nur aus eigener Kraft da wieder rauskommt. Ja. Meinst du, er schafft das? Er stellt sich das zu einfach vor. Wenn man erstmal abhängig ist, wird es schwierig. 
Hoffentlich begreift er wenigstens, dass er sich trotz allem helfen lassen muss. Abwarten. Bis dahin können wir gar nichts machen. Mhm. Hallo, Nina. Hi. Schön, dich zu sehen. Gibt es einen besonderen Anlass oder weshalb besuchst du uns mal wieder? Wir haben nur ein bisschen geplaudert. Ja, ganz schön lange sogar. Tja, für mich wird es jetzt auch Zeit. Ich geh dann mal. Noch eine? Nee, danke. Schade. Man sieht sich so selten. Ja. Tschüss. <lacht> Tschüss. Das gibt's doch gar nicht. Gero dreht ab. Ja, und zwar gewaltig. Natürlich haben wir ihm nichts gegeben. Naja, wenigstens seid ihr den Ärger mit diesen angeblichen Zinsen los. Ja, sonst hätten wir hier dicht machen können. Jetzt müssen wir nur zusehen, dass wir die 100.000 wieder reinkriegen. Hm. Ich frag mich bloß, warum Gero seine Meinung so plötzlich geändert hat. Hallo. Ach, hallo Mama. Es gibt tolle Neuigkeiten, stell dir vor. Der ganze Albtraum mit Gero ist vorbei. Was, auf einmal? Ja, er war hier und hat sich entschuldigt. Er hat wohl eingesehen, dass das alles völlig absurd ist. <lacht> das freut mich aber für euch. Äh, Nick? Was ist denn? Die Kunden da hinten. Ich erzähl mal alles, okay? Okay, entschuldige. Du, was du hier von der Arbeit abhören. Ich wusste, dass Gero irgendwann zur Vernunft kommen würde. Ja, das glaube ich dir gern. Du meinst du das so? Ach komm, Mama, mach mir doch nichts vor. Du hast ihn noch überredet, oder? Ich wusste aber wirklich nicht, ob er zu euch kommen würde. Aber das zeigt doch, dass Gero im Grunde seines Herzens ganz in Ordnung ist. Na, hör mal. Der Typ hat versucht, Uli und Nick um 400.000 Mark zu erleichtern. Was er sich dabei gedacht hat, weiß ich auch nicht. Wie hast du es eigentlich geschafft, ihn zu überzeugen? Hast du ihn hypnotisiert? Oder hast du ihm was an den Tee geschüttet? Ich habe mit ihm ein langes, persönliches Gespräch geführt. Das war alles. Vertraulich und sehr persönlich. Hm? Mehr ja. kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ist ja schon gut. Hauptsache, der ganze Albtraum ist vorbei. Danke. Hallo. Hey, Frank. Was möchtest du? Ist das Mädchen von Zimmer 5 da? Stellst du jetzt unseren Pensionsgästen nach? Ach, Quatsch, sie hat mich nur was gefragt. Hm, und das musst du jetzt persönlich sagen. Hm? Na und? Fällt es neuerdings in das Bankgeheimnis, ob ein Gast da ist oder nicht? Hm. Äh, Zimmer Nummer 5? Nee, du. Pech gehabt. Die ist weg. Ja, schade. Ähm, hat sie gesagt, wann sie wiederkommt? Hör mal, unsere Gäste müssen sich hier nicht abmelden. Äh, weißt du denn dann wenigstens, wann sie gegangen ist? Ich weiß ja noch nicht mal, wie sie aussieht. Ach so, ja. Sie ist so groß ungefähr, mhm. hat äh, längere Haare, gelockt, äh, dunkel. Ähm, ja, sie ist schlank, hübsch, Südamerikanerin, sehr temperamentvoll. Hey, natürlich, Zimmer Nummer 5. Das Mädchen, das gestern angekommen ist. Hat offenbar großen Eindruck auf dich gemacht, hm? Äh, ja, das kann sein. Das war irgendwie verrückt. Wir waren uns von der ersten Sekunde an irgendwie, irgendwie so vertraut. Obwohl sie erst einen halben Tag da ist, ist irgendwie komisch. Kennst du das Gefühl? Äh, ja, äh, tut mir leid, Frank, ich muss hier weitermachen. Hm? Lass uns ein anderes Mal drüber reden. Äh, okay. Ähm, ja, dann sag ihr bitte, wenn sie wiederkommt, dass ich später nochmal da bin. So um drei? Drei Uhr nachts. <lacht> okay, ich sag's dir. Ja. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Sind Sie Arno Brandner? Ja, bin ich. Das freut mich. Ich bin Gabriela Santos. Santos? Ich bin Ramons Halbschwester. Ramon hat eine Schwester. Ich bin ihm nie begegnet, leider. Aber mein Vater hat manchmal von ihm erzählt. Kommen Sie doch bitte rein. Klar, gerne. Also, Sie sind getrennt aufgewachsen, Ramon und Sie. Ja, mein Vater hat den Kontakt zu seiner ersten Familie abgebrochen. Aber als ich Ramons Mutter erzählt habe, dass ich vielleicht in Deutschland studieren will, hat sie mir ihre Adresse gegeben. Nehmen Sie Platz, bitte, da. Dankeschön. Wie geht es seiner Mutter? Sie spricht immer noch sehr viel von ihm. So, als ob er noch lebt. Das geht uns genauso. Er war Sohn in diesem Haus. Ich finde es schade, dass ich ihn nie getroffen habe. Warum bist du denn so nervös? Sie kommt schon gleich. Du hast dir wirklich ausgerichtet, dass ich hier auf sie warte. Ja, wie könnte ich denn das vergessen, nachdem du mich fünfmal daran erinnert hast? Sie müsste schon längst da sein. Ja, vielleicht findet sie es ja schick, wenn man etwas warten zu lassen. Ach, so ein Typ ist sie nicht. 
Ähm, wie hat sie eigentlich reagiert, als du mit dir gesprochen hast? Na, positiv natürlich. Sonst hätte sie wohl kaum zugesagt. Was mache ich jetzt? Abwarten und Cola trinken. Hallo, ist Hallo. Hallo schon da? Nee, du noch nicht. Heute scheint ja der Tag der verunglückten Verabredung zu sein. Hm? Wieso? Och, nur so. Er wird schon noch kommen. Seine Schicht fängt ja gleich an. Tag, Frau von Anstetten. Schön, dass Sie mal wieder vorbeischauen. Was kann ich für Sie tun? Ich äh, suche ein Geschenk. Für eine Dame oder für einen Herrn? Nein, für Gero. Ach so, schön. An was dachten Sie so? Das ist ja die Schwierigkeit. Manschettenknöpfe vielleicht? Ja, klar. Guten Morgen. Erika, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Na komm. Ich suche ein Geschenk für Giro. Trinken wir gleich ein Espresso zusammen? Ja. Hallo, Frau Sander. Hallo. Ich habe hier eine kleine Auswahl. Sehr schön. Der Kurzurlaub scheint der Milli unheimlich gut zu tun. Herzliche Grüße von mir. Dankeschön. Ich glaube, ich nehme die. Eine ausgezeichnete Wahl. Soll ich sie als Geschenk einpacken? Ja, das wäre nett. Äh, aber zuerst hätten wir gerne ein Espresso. Wenn ich Sie an einen der Tische bitten dürfte? Mhm. Exquisite Auswahl. Exquisiter Ton. Mhm. Richtig gut siehst du aus. Ja, so erholt. <lacht> ich habe einen erstklassigen Arzt zu Hause. Mhm. Ja, richtig. Ist denn die Praxis jetzt langsam eingerichtet? Ja, ja, so gut wie. Ich habe ihn noch mal finanziell unter die Arme gegriffen. Du hast ziemlich viel in Gero investiert, oder? In diesem Falle bin ich wenigstens sicher, dass mein Geld nicht sinnlos verpulvert ist. Ich finde, er hat es verdient, dass man ihn unterstützt. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn. 